Depuis plusieurs années, il parcourt les couloirs des hôpitaux du monde entier. Ses marchands de rêves, ses clowns hauts en couleur, proposent aux malades et particulièrement aux plus jeunes une alternative aux thérapies de la médecine, le rire. Nous sommes partis à la rencontre de ces joyeux lurons. Ah, le plus beau Olivier et Pierre-Jean sont clowns d'hôpitaux. Ils nous invitent à les suivre dans les coulisses de ce métier hors du commun. Et pour eux, la journée commence à 8h30. C'est toujours autour d'un petit café que les deux compères se retrouvent chaque matin. Comme beaucoup de collègues, ils ont choisi d'offrir leur joie de vivre aux malades. Et pour eux, impossible de commencer le travail sans un bon échauffement. Ah oui, c'est vrai que nous sommes très fiers de notre équipe de clowns. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de pouvoir proposer une part de rire et de magie à des gens qui font face à la maladie, à l'ennui, à la souffrance, à la peur. <rire> non, non, on ne vérifie rien. On leur fait confiance, ce sont des professionnels. Coucou bon, Elle n'est pas très réveillée, elle n'est pas très en forme. Mais... Bon, ben, on va commencer par euh, des proutes. C'est un métier étrange, mais quel beau métier euh, C'est vrai que moi j'ai toujours eu besoin d'aller vers, vers les autres, d'aider les autres. Avant je travaillais en entreprise, mais ils m'ont pas gardé, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, C'est-à-dire ils vous ont renvoyé, quoi. <rire> Là c'est formidable, parce que mon métier me permet de faire du temps, de la bonne humeur et du rêve. Tour à tour drôle, oh cocasse, les clowns d'hôpitaux n'en oublient pas pour autant la douceur et la tendresse. Au bord à rêver, que nous allons faire la suite. Baba a réservé deux compartiments dans le wagon-lit car ils doivent rouler de duit. Bah on essaie d'apporter un peu de magie quoi. Après un début de matinée bien chargé, c'est l'heure d'une nouvelle pause café pour nos clowns. Bah disons que la petite Ludivine, faut la réveiller. Hein. Depuis combien de temps euh, faites-vous ce métier Ah bah, ça fait 1, 2, ah bah ça fait 8 ans 8 ans et toute pédard On est une équipe très complémentaire, ah, même en termes d'humour. C'est vrai que chez Pierre-Jean, il y a quelque chose de plus littéraire dans son humour, euh, mais on sait aussi choisir des approches plus corporelles, plus musicales, il y en a pour tous les goûts. Euh, et puis on a également notre collègue Patrice, qui lui vient deux fois par semaine et qui est spécialisé dans l'humour noir. Alors Madame Lopez, il y a un milieu temps ce coma Alors, vous voyez, là, typiquement, ce sont le genre de fiches qu'on leur met à tous les patients. Euh, ça leur permet de choisir leur prestation. Et euh, s'ils ne veulent pas du monde noir, par exemple, il leur suffit de cocher la petite case juste ici. Ah, non. Pardon. Juste ici, là. Où trouve-t-on les tétraplégiques Là, on les a laissés. Non, non, euh, j'ai jamais eu de problème. Leur univers atypique en guise d'antibiotiques, les clowns interviennent dans tous les services de l'hôpital. Auprès des enfants, bien sûr, mais aussi lors des accouchements. Bah mince, c'est les morts. Non, je rigole. Parfois même, ils aident à surmonter le deuil. Mais qu'en pensent les patients Oui, si, si, c'est drôle. Je suis pas fan. Bon, alors là, il reste encore tout le service réanimation à visiter. Euh... Bah ouais, mais faut bien qu'on fasse notre boulot, nous aussi. Hein. Que de joie de vivre Nos clowns échappent à toutes les règles de l'hôpital. Olivier et Pierre-Jean s'en donnent à cœur joie auprès des patients. Il déploie des trésors d'imagination pour les faire rêver.
Kudono! C'est une journée explosive qui se termine pour Olivier et Pierre-Jean. 